நைபர்ன்றதுனா அவனு அவனு கூட ஒரு ஸ்பாட்டர்னு ஒன்று இருப்பான் அது ஒரு டீம் அவன் ஐடென்டிஃபை சொல்லுவான் இவன் வந்து தூரத்தில் அது டிஸ்டன்ஸ் ஒன் கிலோமீட்டர் லாங் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து குறி பார்த்து அடிக்கிறது அப்படியே வைப்பன் எடுத்துகிட்டு கேஷுவலாக நடந்து போனால் கிட்டக்க போயிட்டேன் நான் டோர் கிட்டக்க ஆல்மோஸ்ட் ஷேர் ஆகிட்டோம் சம்திங் இட்ஸ் ராங்குன்னு வெப்பன் எடுக்கிறான் ரெண்டு சைடு ரெண்டு வெப்பன் செஞ்சதுக்கு இப்போ பாவம் பண்ணி போய் எப்போவுமே கேட்டுதான் ஆகணும் அது இந்த பாவம் இல்லை எப்படி நமக்கு தெரிஞ்சும் தெரியாமல் செஞ்சு கடவுள் கிட்ட கேட்கறது என்ன பாவ மன்னிப்பு நன்றி சைடு வெண்டு இங்கேருந்து இப்படி காத்து அடிக்குதுன்னா தள்ளின் போவோம் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் போக போக ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்னா போயிடும் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் எல்லாம் பார்க்கும்போது இப்படி காத்து அடிச்சுன்னா அப்படியே ஆங்கிள் மாறிடும் டார்கெட்டே டிஃப்ரெண்ட் இப்போ நீங்கள் ஹார்ட்டில் அடிச்சிட்டீங்கன்னா நீ கேன் கிவ் கமாண்ட் ஸோ பிரெயினில் அடிக்கணும் ரவுடி கபிலில் வந்து நீங்கள் ரொம்ப க்ளோஸ் ரேஞ்சில் வச்சு சுட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்டு இந்த மாதிரி நிறைய என்கவுண்டர்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும் இப்போ ஏதாவது கில்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க தமிழன் இன்சிடென்ட்லாம் எனக்கு பர்டிகுலராக சொல்கிறாங்க ஹூ இஸ் கோயிங் டு ஷூட் ஷூட் அட் சைட் அப்படின்ற ஆர்டர்ஸ் இட் இஸ் ஒன்லி யூ ஆர் கிவன் தட் பர்மிஷன் காலையில் மீட்டிங்கில் சொல்கிறேன் ஒன்லி யூ ஆர் கோயிங் டு ஷூட் அட் உங்களுக்கு கூட ஒரு ஆஃபீஸர் வருவார் டு ஐடென்டிஃபை ஹூ இஸ் கபில் அந்த மாதிரி சொல்லி அண்ட் நீங்கள் மஃப்டியில் தான் போகணும் ஜஸ்ட் கோ லைக் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி தான் போகணும் வெப்பன் நோட் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு மலர் ஹாஸ்பிட்டலில் இங்கே போட் கிளப்புக்கு வரேன்னா வரல அதுக்கப்புறம் மெசேஜ் வருது இங்கே மலர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வாங்கணும் எங்களுக்கு போட ஃபோட்டோவெல்லாம் வந்து மொட்டை அடிச்சது மாதிரி இருந்துச்சு அங்கே பார்த்தா அப்படி இல்லை பட் கூட இந்த ஆஃபீஸர் சொல்கிறேன் பின்னால் உட்காந்துருக்காங்க வண்டி ஓட்டிட்டு வருவாங்க அங்கே வண்டி ஓட்டணும் அவங்க பின்னால் உட்காந்துதான் டிரைவர் வருவாங்க அப்படியே வெப்பன் எடுத்துகிட்டு கேஷுவலாக நடந்து போனால் கிட்டக்க போயிட்டேன் நான் டோர் கிட்டக்க ஆல்மோஸ்ட் ஷேர் ஆகிட்டான் சம்திங் இட்ஸ் ராங்குன்னு வெப்பன் எடுக்கிறான் ரெண்டு சைடு ரெண்டு வெப்பன் ரெண்டு கையில் ஒன்று நைனமம் எப்படி வச்சுருந்தார் இல்லை நைனமம் பிஸ்டல் ப்ரௌனிங் இன்னொரு கையில் டுவெல் ஒரு ஷார்ட் கன் நீட்டு கன்னை பேரில் கட் பண்ணிடுவாங்க கட் பண்ண என்னாகும் ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ் அடிக்கும் ஆனால் பெரிய சர்க்கிளில் அடிக்கும் தப்பிக்கவும் முடியாது அந்த இது அது பட் பிஃபோர் லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்குள்ளே நமக்கு அந்த ட்ரைனிங் தான் ஹெல்ப் ஆச்சு நைன் ரவுண்ட்ஸ் கிட்ட ஃபேஸ்லேயே அடிச்சுட்டேன் அடித்து முடிச்சுட்டு நாங்கள் வந்து பிளாட்ஃபார்மில் உட்காந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கீழே எடுத்து பாடியை போட்டாங்க உயிரிழக்க மாதிரி செஞ்சேன் மறுபடியும் ஒரு ஃபைரிங் வந்து நாட் ரெக்கார்டு அது அது நடந்துச்சு அதில் அமிலனையும் அடித்தேன் அவன் ட்ரைவர் ஏன்னா அவன் எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு வந்தான் அவனுக்கு நெக்ல அடிச்சான் நம்ம செஞ்சதுக்கு இப்போ பாவம் பண்ணி போய் எப்போவுமே கேட்டுதான் ஆகணும் அது இந்த பாவம் இல்லை எப்படி நமக்கு தெரிஞ்சும் செஞ்சிருக்கோம் பாவம் தெரியாமல் செஞ்சு கடவுள் கிட்ட கேட்கறது என்ன பாவ மன்னிப்பு நன்றி பாவம் மன்னிப்பு நன்றி தான் மாற்றி மாற்றி மற்றதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது இது ரெண்டு தான் நம்ம கேட்டுருவோம் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய கவர்மெண்ட் வந்து டிசைட் பண்ணி எலிமினேட் பண்ண அப்படின்னா அதுக்காக வேண்டி தான் இந்த ஃபோர்ஸே வச்சுருக்காங்க சரிங்களா தே ஆர் மென் ஃபார் தவர் டு ஹெல்ப் த பப்ளிக் சரிதான் ஃப்ரீ அவங்களுக்கு ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேராக இருக்கணும் போலீஸ் மட்டும் வேலை செய்யலன்னா என்ன நடக்கும்னு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் டிராஃபிக்லாம் இல்லை லா நடலில் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போலீஸ் இல்லைன்னா யாராவது நிம்மதியாக தூங்க முடியுமா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம ஓன் சைடு நம்ம இது மாதிரி வர்றதுனா எலிமினேட் பண்ணி தான் ஏன்னா போய் மறைஞ்சு பிடிச்சிட்டு வந்து கூட்டோம்னா அது கூட்டுவோம் இது அவன் சுட பண்ண டூ ஆர் டை நீ சுடலைன்னா சுடப்படுவாய் அடுத்த நாள் பேப்பர்லாம் பார்த்துட்டு தான் எங்கள் அப்பா சொன்னார் என்னடா நினச்சி அப்படின்னு கேட்குறாங்க முட்டாச்சு யாருக்கும் ஏதோ ஒரு நல்லது செஞ்சாலும் சரி கெட்டது செஞ்சாலும் சரி அது வந்துகிட்டே இருக்கும் அது நைட்டில் என்ன வருதோ காலையில் எழுந்து வரைக்கும் போது அதே ஆக்ஷன் ரீப்ளே வரும் இது எல்லாருக்கும் உண்டு அதில் அது கொஞ்சம் நாள் அப்படியே ஓடிட்டுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கேட்பாங்க நீங்கள் எப்படி போனீங்க என்ன அடிச்சிங்க எப்படி அடிச்சிங்க இந்த பேப்பரில் வந்து இருக்குது அந்த பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள் அவ்வளோ அப்படி ஆயிருக்குதா சரி அடுத்தது என்ன மிடலுக்கு ரெக்கமெண்ட் ஆயிருக்குதா ரைட் அது ஃபிட் தான் போவோம் தாட்ஸு நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணுவாங்க அர்பன் ஏரியாலையும் இப்போது ஹாஸ்டேஜஸ் அப்படிச்சுட்டு வந்தாங்கன்னா இந்த இடத்துல ஸ்னைப்பர்ன்
ஒரே புல்லட்டு ஒரே இனிமை தான் தெரிஞ்சுங்களா அது எப்படின்னா இப்போது ஜெனிஃபா ஸ்னைப்பர்ன்றது அதுதான் ஸ்னைப்பர்ன்றதுன்னா அவன் அவனுக்கு கூட ஒரு ஸ்பாட்டர்னு ஒன்று இருப்பான் அது ஒரு டீம் அவன் ஐடென்டிஃபை சொல்லுவோம் இவன் வந்து தூர் செல் அது டிஸ்டன்ஸ் ஒன் கிலோமீட்டர் லாங் டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து குறி பார்த்து அடிக்கிறது அதில் கரெக்டாக எனிமே அடிக்கணும் சரிங்களா எனிமே அடிக்கும்போது கூட இப்போ ஜென்ரல் அந்த 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 கூட்டத்தினுடைய கேங்குடைய தலைவன் இருக்கான் தலைவனை நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும்னா இது ஆர்மியில் நடக்கிறது தான் ஆப்போசிட் எதிரில் ஆர்மியில் நடக்கணும்னா அப்புறம் நம்ம ஜென்ரல் அடிச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் டிமோரலைஸ் ஆகிடும் அந்த டீமே டிமோரலைஸ் ஆகிடும் அந்த ஜென்ரல் அடிக்கணும்னாலும் எந்த இடத்துல அடித்தா டிமோரலைஸ் ஆகும் அது ஒன்று இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஹார்ட்டில் அடிச்சிட்டிங்கன்னா நீ கேன் கிவ் கமாண்ட் ஸோ பிரெயினில் அடிக்கணும் பிரெயினில் அடிச்சுன்னா ஹார்ட்டும் இருக்கும் பட் பிரெயின் செத்துணும் பிரெயின் செத்துச்சுன்னா பிரெயினும் ஹார்ட்டும் செத்தா தான் டெட் டிக்ளேர் பண்ணுறது பட் பிரெயினில் அடி போட்டிச்சுன்னா அந்த வாயில் இருந்து ஒரு வார்த்தை கூட வராது சரிங்களா இது மாதிரி அந்த ஆர்மியில் அப்படி தான் அடிக்கிறது ஸ்னைப்பர்ஸ்னா லாங் டிஸ்டன்ஸில் இதுக்கு கவுண்டர் ஸ்னைப்பர்ஸ் இருக்காங்க இந்த ஸ்னைப்பர் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்னைப்பர் வைப்பாங்க ஸோ அவன் வந்து அவன் டெலிஸ்கோப் அவனுடைய கிளிட்டர் ஆகுது பாருங்க அதை வச்சு அவன் அடிப்பான் இந்த சைட் எனக்கு என்ன மீங்கில் வந்து இப்போ ஆள் யாராவது பிடிச்சிட்டு கத்தியை வச்சுட்டு வெட்டிடுவேன் கிட்டக்க வராதுன்னா அவனை தலையில் எப்படி அடிக்கணும் இப்போ பிரெயினில் அடிப்பட்டுச்சுன்னா இந்த கைகள்லாம் வேலை வராது ஸோ அது மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரல வந்துச்சுன்னா வி ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஷுட் பி அ பார்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங் நம்ம அதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் இப்போ ஃபாரஸ்ட்டில் கூட நம்ம எதிர்பார்க்காததெல்லாம் எதிர்பார்த்த மாதிரி தானே உள்ளே போகணும் அதுக்கெல்லாம் இவங்க பப்ளிக் என்னன்னு நினச்சிட்டு இவங்க பயந்துட்டு இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பட் நம்ம எதிர்பார்த்த எல்லாமே நம்ம கவனத்தில் வைக்கணும் சமீபத்தில் கூட ரஜினிகாந்த் நடிச்சு ஜெயிலர் படத்தில் வந்து இந்த ஸ்னைப்பர் கான்செப்ட் வச்சிருப்பாங்க சார் எனிமே அந்த கேட்ஸ்னு சொல்லி ஒரு படம் வந்துச்சு இதில் வந்து இந்த கான்செப்ட் தான் ஸ்னைப்பர் தான் ஒரு நானூறு பேர் கிட்ட அடிச்சிருந்தாங்க அந்த ஹீரோ ஆக்சுவலி ஈஸ் ஹீரோ சரிங்களா அது மாதிரி ஜென்ரல் சார் போட்டு அடிச்சுட்டு டிமாரலைஸ் பண்ணி அந்த ஸ்னைப்பிங் எப்படின்னா சுட்டோன்னா சத்தம் வரும் பைக்கு சுட்டோன்னு சத்தம் வரும் எங்கேருந்து வருதுன்னு சொல்லி கவுண்டர் ஸ்னாக் பண்ணுவான் ஸோ அந்த சத்தம் வர விடாது அவன் எந்த டைமில் யூஸ் பண்ணுறதுனா அந்த இது பாம்ஸ் போடுறாங்களே அந்த சவுண்டு பாம்பு வெடிக்கிறதுக்கு இங்கே அமுத்துறது கரெக்ட் மேட்ச் பண்ணி பேர் பண்ணுறது ஸோ கொயின் சைட் ஆகும் சவுண்டு இது மாதிரி நம்ம இதுலேயும் பண்ணோன்னா நம்ம சைலன்சர் வைக்கணும்னா சப்ரோசர் வைக்கணும் இல்லைனாலும் அந்த புகை தெரியக்கூடாது எங்கேருந்து குண்டு வருதுன்னு சொல்லி இந்த ட்ரைனிங் நான் இருக்கும்போது ஸ்னைப்பர் ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி கிரே ஹவுண்ட்ஸுக்கும் ட்ரைனிங் கொடுத்தேன் கிரே ஹவுண்ட்ஸு த பெஸ்ட்டு டீம் அது ஆந்திரா அவங்க துப்பாக்கி வாங்கிட்டாங்க துப்பாக்கி வாங்கிட்டு அதில் ஸ்கோப்பில் எப்படி செட் பண்ணுறது ரேஞ்ச் செட் பண்ணுறது தெரியல என்ன அங்கே வர சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் இல்லை நீ இங்கேயும் வந்துடுங்க அவங்க என் துப்பாக்கியோடு வர சொன்னோம் மேன் லிக்கர்னு சொல்லி போல்ட் ஆக்ஷன் ரைஃபிள் அவங்களுக்கு ரெண்டு கிளைமேட் கண்டிஷனில் சொல்லிக்கணும் ஒன்று ஹாட் கண்டிஷன் கோல்ட் கண்டிஷன் ஒரு வாட்டி நம்ம ரவுண்டு ஃபயர் பண்ணிட்டோம்னா பேரல் கோல்டாக இருக்கும் இது குண்டு போயிடும் போயிட்டு பேரல் ஹீட் ஆகிடும் செகண்ட் ரவுண்டு அடிக்கும்போது விளாசிட்டியில் விஷ் இது மாறும் சரிங்களா அதனால அந்த ஒரு புல்லட்டோடு அது முடிச்சுன்னு வரும் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு குண்டு டைட்டாக போகும் செகண்ட் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும் என்னுடைய ஸ்பின்னு மாறும் புல்லட் வெளியில் கிளம்பும் போது சுற்றிட்டே போகும் இதனுடைய ஸ்பீடுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் வரும் ஸோ மைக்ரோ இது வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வரும் இந்த டிஃப்ரென்ஸில் சைட் விண்டு இங்கேருந்து இப்படி காற்று அடிக்குதுன்னா தள்ளின் போகும் குண்டில் டிஸ்டன்ஸ் போக போக ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸ்னால் போயிடும் டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒன் கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் எல்லாம் பார்க்கும்போது இப்படி காற்று அடிச்சுன்னா அப்படியே ஆங்கிள் மாறிடும் டார்கெட்டே டிஃப்ரெண்ட் இல்லை இல்லை பின்னாலேருந்து காற்று அடிச்சுன்னா அதுக்கு வேறு மாதிரியா இல்லை எதிரில் காற்று அடித்தாலும் ஒரு மாதிரி எதிரில் சூரிய வெளிச்சம் போட்டாலும் அது ஒன்று மாதிரி ஆகிடும் டெலிஸ்கோப்பில் அந்த இதில் எனிமிக்கு தெரிஞ்சிடும் இதுலேருந்து கிளேர் அடிக்கும் தெரிஞ்சுங்களா துப்பாக்கிலேருந்து கிளேர் அடிச்சுன்னா அவன் கவுண்டர் ஸ்னாக் பண்ணிடும் ஸ்னாக் பண்ணுறான்னு அவன் கவுண்டர் ஸ்னாக் பண்ணுவோம் அது மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கேமஃப்ளாஜ் அண்ட் கன்சீல்மெண்ட்டு எப்படி நம்மள நம்ம மறைச்சிக்கிறது ஃபாரஸ்ட்டில் எப்படி ஏமாத்துறது வேறு டீகாயம் வச்சு 
ஒரு ஆள் மாதிரியே ஒன்று வச்சு சும்மா ஒரு மூமெண்ட் போட்டு கயிறு போட்டு இழுத்துட்டேன்னா மைண்டெல்லாம் அங்கே தான் போவோம் அது வீக்கே நட்டாது இது மாதிரியெல்லாம் கொஞ்சம் சப்ஜெக்ட் இதெல்லாம் வேட்டம் மாதிரிலாம் நடந்த கதைங்கிறாங்க வீரப்பனை பிடிக்கிறதுக்கு நீங்க காட்டுக்குள்ள அழுதப்பவும் சரி அவருடைய மரணத்துக்கு பிறகு அவர் சம்பந்தமான விஷயங்கள் துப்பு தொழுக்கிறதுக்கும் சரி நீங்க ரொம்ப ஹைடெக்கான விஷயத்த யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் அதை பத்தி சொல்லுங்க பிளீஸ் தர்மல் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒரு ரே இருக்கும் அது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது அது கட் ஆச்சுன்னா கிக் சவுண்ட் கேட்போம் தர்மல் இது அதுல செல்ஃப் ஆக்டிவேட்டட் பைனாக்லர்ஸும் இந்த கேமராலாம் வச்சு அதுலேயே இதுவும் வச்சு எக்ஸ்ப்ளோர்டிங் பண்ணுற மாதிரி இங்கே வச்சுருந்தேன் நான் பணம் எடுத்துகிட்ட அப்புறம் என்ன பண்ணேன் பம் ஸ்குவாடு எக்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டர் ஆசிர் விஜயகுமார் ஆர்மியில் இருந்தவர் நம்ம கூட தான் அவர் சர்வ் பண்ணார் எக்ஸ்போர்ட் அவர் அவரை வர வச்சு சத்தியமங்கலத்துக்கு நான் சொன்னேன் எனக்கு வேண்டியது அந்த உள்ள டைனமெட் வச்சுருந்தேன் அந்த பணம் பேரலில் உள்ள டைம் தூக்குனாலும் வெடிக்கணும் இல்லை மேலே இருக்க மூடியை மட்டும் தோணுனாலும் வெடிக்கணும் அது மாதிரி செட் பண்ணி அழகாக செட் பண்ணி எல்லாத்தையும் போட்டு அங்கே ஒரு கேமரா வச்சு அந்த கேமராவிலேருந்து இக்காலஜி ஃபார்ம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த இடம் கொஞ்சம் ஹை ஹீட்டான இடம் அங்கே ரிசீவர் வச்சு கீழே மானிட்டர் வச்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம சென்ட்ரிஸு வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் பெரிய டிஜிபி ரேங்க்லலாம் வந்து அங்கே தான் பார்ப்பாங்க அது அது இல்லாத ஒரு ஜாக்கி கேம்புன்னு சொல்லி அந்த இக்காலஜி ஃபார்ம் உள்ளே கொஞ்சம் உள்ள ஒரு சின்ன குன்று அந்த குன்றில் என்ன பண்ண ஆளுங்களை வச்சு கோட்டை மாதிரி கட்டினேன் கல்லியே நம்ம ஆளுங்களை வச்சு கட்டி அங்கே தண்ணிக்கும் வசதி கிடையாது ஆனால் நல்லா அப்சர்வ் டவர் அங்கேருந்து பார்த்தோம்னா ரவுண்டாக அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் அது ஒரு சின்ன குன்று அதுக்கு நாங்கள் ஜாக்கி டீம்னால ஜாக்கி மாலை என்ன வச்சுட்டோம் அந்த பேர் இது மாதிரி நிறையா பேர் வைப்போம் எதுக்காக பேர் வைப்பேன்னா நான் இப்போ எனக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன் என் கூட ஒருத்தர் வராரு ஒரு டீம் வருதுன்னா அந்த டீம் எஸ்ஐ பேர் அந்த இந்த இடத்து பேர் தான் இவர் இந்த எஸ்ஐ பேர் இல்லை அங்கே ஏதாவது அன்சிடன்ட் ஆகிருக்கும் அங்கே வந்து காட்டு பண்ணி பார்க்கணும் இது வந்து போர் பாயிண்ட் இது வந்து டியர் பாயிண்ட் இதுதான் இது எலிஃபெண்ட் பாயிண்ட் இப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேம்பில் இருக்கும்போது நீங்கள் போர் பாயிண்ட்டுக்கு போங்கன்னு நம்மளே பேர் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு தெரியும் போர் பாயிண்ட்னா இது எந்த பாயிண்ட்னா இது ஸோ இது மாதிரி ஒரு நம்மளே ஒரு லாங்குவேஜ் நம்மளே ஒரு எல்சோகில் அப்படிய மாதிரி அது பண்ணி வச்சுருந்தோம் இவங்களுக்கு எந்தெந்த இடம் தெரியும் என் டீம் ஆளுங்களுக்கு இந்தந்த கோல்ட் நேம் சொல்கிறோன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் திடீர்னு ராத்திரியில் கூட நீங்கள் எதிர்த்து நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகணும்னா நான் கிளீனாக போயிடுவோம் ஸோ அது மாதிரி ஒரு பயிற்சி இது ப்ராக்டிக்கலாக நமக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் ஆகிடுச்சு அது மாதிரி பண்ணது அப்புறம் காட்டை வந்து ரவுண்டு கட்டுறது வித்வுட் எனி திங் ஃபென்ஸ் காட்டை ஃபென்ஸ் பண்ணணும் ஆனால் எந்த பொருளும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ரோடு ஓரத்தில் நிறைய ஃபாரஸ்ட் அப்படியே பிளான்டேஷன் இருக்கும் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கும் முடிச்சு போட்டு முடிச்சு இல்லை அப்படியே லாக் பண்ணி அப்படியே அது இப்படி இப்படி போகும் ஃபுல்லாக லாக் பண்ணி விட்டுரும் இது எப்போ நடக்கும் ஈவினிங் டைம் பண்ணிவிடும் நம்ம கண்ணுக்கு தான் தெரியும் நம்ம லாக் பண்ணியிருந்தது மற்ற ஒவ்வொரு மற்றவங்க கண்ணுக்கு பாரஸ்ட் ஒன்றுமே இல்லை எங்கே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு தான் கேட்பாங்க ஈவினிங் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலையில் என்ன பண்ணும் எங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ அந்த ஓப்பன் ஆகிற இடத்துல போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணாக்கா அதில் ஃபுட் ப்ரிண்டாக அனிமல் ப்ரிண்டாக நமக்கு தெரிஞ்சிடும் தெரிஞ்சுங்களா மிருகம் போயிருந்துச்சுன்னா அது கால் பதம் இல்லை மனுஷன் போயிருக்கான்னா அவன் வந்து தெரியும் ஸோ அந்த மனுஷன் ட்ரா ட்ராக் இருந்துச்சுன்னா அந்த ட்ராக்கை ஃபாலோ பண்ணுவோம் ட்ராக்கிங் பண்ணிட்டே போகணும் போனாக்கா அங்கே முயல் பிடிச்சிக்கணும் இல்லைன்னா எவனாவது இருக்கும் இது போல மாட்டுவாங்க ஸோ அவன் எங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை எங்களுக்கு இந்த பயிற்சி முக்கியமாக எக்ஸ்பர்ட் ஆகிடுவாங்க ஒரு இடத்துல நம்ம ட்ராக் பண்ணோம்னா ரொம்ப ஒன் வீக்கு ஓல்டு ட்ராக் கூட பண்ணுறோம் ஆள் போய் ஒரு வாரம்னா கூட லீவ் லீவ் மெசேஜ் மழை பெஞ்சதுன்னா அது மேலே கால் இருக்கும் மழை நடந்துட்டு அப்புறம் மழை பெஞ்சதுச்சுன்னா கட் ஆகிருக்கும் அடுத்தது இடத்துல கண்டினியூ ஆகிருக்கும் தெரியுதுங்களா இன்ஃபர்மேஷன் அதில் கொடுத்துட்டு தான் போகும் பேர்டு இந்த மரத்துலேருந்து இந்த மரத்துக்கு போன அந்த காலத்துலலாம் இருந்திருக்காங்க பேர்ட் ட்ராக்கிங்ஸ் இது அனிமல் ட்ராக்கிங் வந்து எல்லா வில்லேஜஸ்க்கும் ஓரளவுக்கு நல்லாவே தெரியும் இவங்களுக்கு அதுலேயும் ஒரு சில எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்கள வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ட்ராக்டர்ஸ் இவங்க இந்த எபிலிட்டி இருக்குது தான் ஆளை வச்சுக்கணும்
அப்போ வீரப்பம் மட்டும் ஏன் இப்படி சார்